¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que hay que tener para convertirte en un piloto pro del FPV? Llevo varios años estudiando a los mejores pilotos, a los que están en lo alto de la pirámide del FPV, hasta tal punto que he conseguido entresacar nueve características que de cumplirlas tú puedes convertirte en un piloto de los grandes de la noche a la mañana, sin necesidad siquiera de ganar ni presentarte a una sola carrera. Punto número uno. He descubierto que lo más importante, lo primero que hay que hacer si quieres convertirte en pro, es tener una buena cuenta de Paypal. Punto número 2. Debes usar una jerga específica del mundillo. No puedes ir a volar a un sitio. Tú vuelas en un spot. No se te ocurra decir que has dado un golpe de gas. Has dado un punch. Tu dron no monta la electrónica sobre un chasis, la monta sobre un frame. Cuando vayas a volar a un sitio abandonado, no vas a un sitio abandonado, vas a un bando. Si usas, por ejemplo, un dron de carreras que no de freestyle, no usas un dron de carreras, usas un racer. Punto número 3 y no menos importante. En el momento empieces en el FPV, debes crearte un nick, pero no un nick cualquiera. Debe estar seguido de una barra baja y tres letras, FPV. Da igual que no sepas volar, da igual que no sepas nada, pero debes tener siempre el último modelo de controladora de vuelo o, mejor dicho, de FC. Esa controladora debe tener el último protocolo, aunque los variadores no lo soporten. Punto número 5. Es obligatorio montar un quad para hacer larga distancia, no. No te equivoques, para hacer long range. Punto número 6. Por favor, es importante. Necesitas una buena mochila, a la que llamarás siempre mochila FPV. Debe ser la más molona que veas en el mercado. Número 7. Fundamental. No uses gafas de caja. Tienes que ir directamente a por unas Fat Shark. Da igual el modelo. No importa el receptor, el más barato que encuentres, eso da igual. Y, muy importante, deben tener un complemento. Nunca puede faltar en unas gafas fachar una pegatina de Black Sheep Team. Para muestra, un botón. Yo es lo primero que hice. Puedes comprar un pack como estos. Punto número 8. Debes montar siempre las palas más bonitas que encuentres. Da igual el paso, da igual todo. Deben ser de un color que haga juego con tu antena FPV o en su defecto que haga juego también con el soporte de tu GoPro. Y por fin llegamos al punto número 9, que es sin duda el más importante de todos. Métetelo en la cabeza, no vas a ser nunca un pro si no grabas un vídeo en un circuito de drift. Suscríbete enfermo.